Welcome sa Janmim TV. Gusto nyo bang matutunan kung paano mag-assemble ng computer? At nang sa ganun, kayo na mismo ang bumili at mamili kung ano-anong parts ng computer ang gusto nyong assemblein. Panoorin nyo lang ang video na ito hanggang sa dulo para makita nyo kung paano mag-assemble ng computer. At bilang suporta sa aking channel, i-click nyo lang ang subscribe at yung like button at i-share nyo na rin. Maraming salamat po! Guys, ito yung iba't ibang parts ng computer na simbolin natin. Ito yung power supply. Ito naman yung DVD drive. Ito yung hard disk. At uh, gamit tayo ng Philips screw at saka screwdriver. Dalawang sa takibol, yung isa sa hard disk, yung isa sa DVD drive. Ito yung video card. So, makikita nyo sa video card, meron siyang tatlong graphics ports. Ito yung blue. Ito yung standard na ginagamit natin na tawag dito ay VGA port. Ito namang sa gitna, ito yung HDMI. Pwede nyo gamitin ito sa LED TV. Kung gusto nyo gamitin sa LED TV, gamitan nyo lang siya ng HDMI cable. Ito namang pangatlo, ito yung DVI graphics port. Meron din yung mga sa TV din ito. Pwede nyo rin gamitin sa TV. So ito yung mga... Ito yung klase ng video card na meron siyang tatlong iba't ibang graphics port. Ito naman yung RAM. Yan. Ito yung input-output shield. Ito yung processor natin. Uh, i3 lang siya. At uh, ito yung processor fan. Ito yung gagamitin nating motherboard. Ayan, socket 1155 siya. Ayan siya. At CPU cabinet. So, simulan na natin guys, asimbolin ang iba-ibang parts ng computer. Tara! Bago ako magsimula, hawak muna ako ng anti-static. Ito yung wire na nakakonekta doon sa ground. Para maiwasan natin yung static electricity na maaaring makakasira sa ating mga computer parts kagaya ng motherboard. Balikan ito po, hawakan mo lang yung tanso sa dulo para ma-discharge yung electrical current sa iyong katawan. Ngayon, i-mount na natin yung processor. Itong i3 na processor. Tapos lagyan natin siya ng thermal piece. Tama lang kasi kakalat na yun. Ilagay na natin yung processor fan.
naman yung ilagay na naman natin yung RAM. Ganito lang yung paglagay ng RAM. I-push mo lang siya. Tapos may lock naman siya. Taiwan, 
siyang i-assemble at uh, ititest na lang natin siya. I need you to 
Nakunita na natin lahat yung monitor, mouse, keyboard. At uh, wag niyong kalimutan gumamit ng EVR para protection sa computer. So, i-on na natin yung computer para makita natin kung uh, gumagana siya. The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me So makikita natin na bumubukas yung monitor at uh, mukhang successful yung pag-assemble natin ng computer. Okay, ang at pag-asimbol natin, lumagana na yung computer. Ganyan lang po ang mag-asimbol ng computer. Sa una, medyo mahirap. Pero kung parati nyo nang ginagawa, madali na lang yan. Sana nakatulong ang video na ito, lalo na doon sa mahihilig sa computer. At sana panoorin nyo rin ang iba kong mga video. At huwag kalimutan, subscribe, like, and share. Bye.